新年明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます1月1日日本時間で時計を忘れた16時半ぐらいかなもう日が沈みかけてるんですけど、えっと、今日はそう日本時間で今元,元日の夕方なんですけど多分場所によっては今頃ハッピーニューイヤーもうさすがにもうないか9時間ぐらいかなだからもう今お正月真っ盛りだと思うんですけど。2024年新年が明けましたえっ、ー、と今は1月2日のお昼ぐらいなんですけどえっ、ー、と昨日ね昨日夕方の一応新年のご挨拶とかのビデオも撮ったんですけど散歩から帰ってきてインターネットでニュースを見たら。日本の能登半島がちょっと大変なことになっていて、うん、すごい大きな地震が来てねそれでちょっとビデオのアップロードどころじゃなくなってしまいました、うん、この辺熊本にね大きな地震が来たのはも,もう8年も前のことなんでちょっと、うん、当時の記憶も薄れかけてきた頃に昨日の能登半島のニュースが入ってきていや、うん、そういう地震の様子の映像とか緊急の,あの警報の音とかを聞いてね久しぶりにちょっと当時の記憶が鮮明によみがえってきましたね。それで、うん、昨日のビデオはちょっと公開することができなかったんですけど、うん、よく考えてみるとね僕がその8年前にここで被災した時は本当にもう何日も電気も来なかったし全く情報が遮断されていてあの遠方の友人とかねに。僕は無事だよっていうことも伝える術がなかったんですよ。で,で何日か経ってからようやくちょっと県外まで行ってそしたら急にねあの携帯電話の電波を受信するようになってどんどんどんどんいろんな人から。大丈夫かっていうメッセージをねその時一斉にどんどん受けたのをね思い出しましたけどでその時ねあのちょっとこの被災地から離れた場所に行った時にその僕がいたところでは本当に電気も来てなくて道路の信号も消えちゃっててお店もやってなくてそんな時からちょっと離れたらねあの普通にお店が営業していたり。もちろん信号もちゃんとついていてで、うん、ちょっと被災地から離れれば普通の日常があるんだっていうことにすごく安心した覚えがあるんですよだからねあの、うん、もちろんあの被害を受けた方にはお見舞いを申し上げますそして救助やあのいろんなねインフラの復旧復興に向けて動いてる方々には本当に心から敬意を表しますそれで僕ができることといったらねもういつも通りの生活を続けることだと思いますんでねうん僕がそうだったように被災地以外の人は普通に当たり前の日常を送ってるんだということに僕はすごく勇気づけられたのであのいつもと変わらないように僕は自分のことをやって、うん、ビデオも普通にいつものようにアップロードして
を続けようと思いますそれでねあのー、今回地震にあった地域がいろいろと落ち着いたらね、あのー、旅行にでも行って、うん、なんかおいしいものを食べたりいろいろ観光したりしてっていうそういう形で支援できればいいかなと思います、うん、そんなわけであんまりねあけましておめでとうございますって感じではないんですけども今年もよろしくお願いします、うん、もしかしたら能登半島にお住まいの方でこのチャンネルの登録者の方もいるかもしれないですねメインチャンネルの方は7万人以上登録者がいるんでおそらく石川県とか富山県の方もいらっしゃいますよねうん頑張ってくださいまあ僕は僕で僕にできる形での支援をやっていきたいと思いますよし切り替えていこう今年もよろしくお願いします元気にやっていきましょう